Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une mini vidéo pour un mini Happy Mail. <rire> euh, J'ai reçu deux livres de chez Amazon, je les ai ouverts, euh, mais euh, j'avais envie de les partager avec vous. Donc, euh, euh, je n'ai pas fait de face cam, euh, vous allez voir, il y a quelques vidéos qui vont sortir euh, à la suite. Euh, vous allez voir que ce, il n'y a pas que du face cam, euh, j'ai fait du plan bureau parce que c'est des vidéos que je filme back à back. Euh, je me fais des vidéos <rire> de surplus, comme ça, euh, ça me laisse le temps de souffler un peu et de trouver d'autres idées. Donc, je me suis commandé ce livre-là de Younoya Nashmedinova. Je suis certaine que j'ai massacré le nom. Je vous le montre de plus près, comme ça vous pouvez voir. Et c'est la partie 2, euh, 2020 Fairy Mermaid Witch Coloring Book. Et j'ai aussi celui-là. Et celui-là, vous l'avez vu hein, dans ma pack, euh, euh, dans ma pack de coloriage pour le mois de mars, parce que je vous l'avais euh, montré, mais je vous avais dit que je n'avais toujours pas fait la vidéo euh, sur euh, la réception euh, de, de ce livre-là. Et je n'ai pas encore coloré dedans. Donc, euh, avant d'aller dedans, je me suis dit que j'allais vous le présenter. Euh, correctement. Donc, c'est le Color and Chick Coloring Book 2, Fantasy Fairy Portrait Grayscale de Derna A. Gark... Garkirson. Hey, je te dis qu'ils ont les noms des fois, là. En tout cas, j'ai massacré ce nom-là aussi. Et moi, j'avais déjà le numéro 1 de cet artiste-là. C'est euh, une artiste qui ne savait pas super longtemps qu'elle est sur Amazon. Et moi, j'adore ses portraits. Euh, J'en ai toujours pas colorié, mais ils sont superbes. Donc, moi, je vous avais déjà présenté celui-là. C'était le volume 1. Et euh, je suis en amour avec ces illustrations. Ça va, pas tar ça va pas tarder que je vais en colorier. Donc là, j'ai pris le volume 2. Et celui-là, je, je, je l'aime encore plus que le 1 parce que c'est les petites poupées. Je vais vous montrer. Donc, alors, ça se présente comme ça. Au début, vous avez une page pour écrire votre nom, hein, comme la plupart des livres. Par contre, les deux livres que je vous présente aujourd'hui, c'est du papier Amazon. Celui-là, celui de euh, Color and Chic, le papier est comme un petit peu... Euh, si vous possédez les livres de... Euh, comment ils s'appellent, donc? Euh, voyons. Je n'y arriverai pas à le dire. Je vais d'aller chercher le livre. <rire> Comment ça s'appelle, donc? Ah oui, Christine Caron. Si vous possédez les livres de Christine Caron, c'est à peu près le même papier. Il est comme un peu... Euh, c'est du papier Amazon, mais comme... Je sais pas s'il y a comme une genre de cire dessus ou... Quelque, je sais pas, il est bizarre le papier, mais il euh, n'y a pas de problème. Hein? Moi, j'ai colorié de, dedans. Bon, c'est pas dans celui-là, mais j'en ai fait un euh, de Christine Caron. Et euh, mes crayons euh, allaient super bien. Bon, j'avais utilisé les Prismacolor, hein, mais euh, les Prismacolor, là, pour le papier Amazon, c'est merveilleux. Donc, euh, voilà, c'est à peu près ce genre de papier-là que vous allez retrouver euh, dans ce livre-là. C'est papier Amazon, mais avec une petite touche en plus. Donc, vous avez toujours une page qui est en couleur au début avec le mot de l'artiste. Ensuite, on a tous les noms des euh, personnages qu'on va retrouver dans le livre. Donc, dans le fond, chaque personnage a un nom. Donc, je vous montre. Ça, c'est le premier. Et là, quand je vous dis que je préfère celui-là au numéro 1, c'est que dans lui, on a les petites poupées. On dirait que c'est des petites filles. Tandis que dans le 1, c'est plus des grandes. Vous voyez, on dirait que c'est les mamans de ceux-là. <rire> vous voyez, elles sont plus grandes dans lui. Et moi, je préfère euh, ces petites poupées-là plutôt qu'aux grandes. Je dis pas que je les aime pas, hein, mais j'aime mieux euh, ceux-là. Donc là, je vous fais la présentation. Hein, on va le regarder rapidement parce que je crois que ça se peut qu'il y en ait d'entre vous qui l'aient déjà vu, ce livre-là, parce que moi, je, je l'avais vu sur YouTube. Je me rappelle plus si c'était euh, Color Phila, je crois. Euh, c'était sur sa chaîne à elle que je que l'avais découvert. Par contre, je connaissais déjà l'artiste parce que euh, j'avais quelques-uns de ses euh, coloriages dans mon Eddy, vous savez, sur Eddy aussi, on peut se faire une liste de souhaits. Hein? Et euh, j'avais quelques-uns de ces coloriages que j'avais mis euh, dans ma liste de souhaits. Je n'en avais toujours pas acheté. Mais là, quand j'ai vu qu'elle avait fait des livres sur euh, Amazon, ben, j'étais super contente. Donc, euh, bien sûr, j'ai pris le volume 1 et le volume 2. Et là, celui-là, c'est un grayscale. Mais vous pouvez le commander en light art, celui-là. Par contre, le numéro 1, il est offert qu'en grayscale. Je vous montre. Vous voyez c'est pas du line art, mais celui-là, elle le fait en line art. Donc, pour ceux qui n'aiment pas le grayscale, sachez que vous pouvez le commander euh, en line art. Donc là, je vous le montre rapidement. Hein. Moi, ça, c'est mon image préférée. J'ai bien, bien hâte de la mettre en couleur, celle-là. 
Donc là, à date, elle a trois livres. Elle a celui-là en grayscale et en line art. Et elle a le numéro un. J'espère qu'elle va en sortir d'autres. Et je suis certaine qu'elle va en sortir d'autres. Parce que si je me fie à son Etsy, il euh, y a d'autres colos qu'on retrouve dans son Etsy qu'on n'a pas dans les livres. Et la plupart des colos qu'il y a dans les deux livres que je viens de vous montrer, on les a sur son Etsy aussi. Donc d'après moi, on va nous sortir un volume 3. Et c'est certain que je vais me le procurer. Et ce n'est pas des livres qui sont très très chers non plus. Donc, euh, moi, euh, j'adore. J'adore son style, les personnages, je les trouve tout mignons. Donc, voilà pour le premier livre. Ensuite, celui-là aussi, je l'ai découvert sur une chaîne des copines, mais euh, je ne me rappelle plus c'est sur quelle chaîne je l'avais vu. Et en vidéo, moi, j'avais eu un petit coup de cœur, puis finalement, en vrai, je pas tant. Euh, là, je sais que celui-là, c'est le volume 2, je crois. Et il y en a un autre. Euh, L'image, elle est toute mauve. Là. Je, vais, je vais essayer de vous mettre en barre d'infos les deux euh, pour que vous puissiez voir les deux. Euh, elle, a. elle en a d'autres aussi, me semble, mais euh, c'est Genovia Art. You know yo. Je suis pas capable de dire son nom. Donc, on voit ici, c'est écrit la partie 2. Donc là, vous allez voir que dans celui-là, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que c'est pas toujours la même personne qui a dessiné. Et ça, moi, ça me dérange dans les livres parce que quand j'aime une artiste, vous savez que je vais avec la collection parce que j'aime le style de cet artiste-là. Mais dans lui, dans ce livre-là, j'ai l'impression que c'est pas la même fille qui a, qui a dessiné. Et pourtant, je crois que oui, parce qu'elle aussi, elle m'a dit et j'avais quelques-uns de ses colos. Euh, pas ces colos, de ces dessins que j'avais mis en liste de Switch, j'en avais pas acheté encore. Et là, ben, quand j'ai vu qu'il y avait des livres, c'est pour ça que j'ai opté pour acheter celui-là, parce que euh, les dessins que moi j'avais mis dans ma liste de souhaits de, de Eddie se retrouvaient beaucoup dans lui, mais je sais pas, on dirait qu'en vrai, je, je tripe moins sur le livre. Donc là, ce colo-là, je pourrais dire que je l'aime bien, mais lui, bof, un peu moins, c'est... Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans les dessins, on dirait que... Il y a certains éléments qui ont été faits, qui ont été vite faits, je sais pas. Comme lui, bof, je n'aime pas bien bien. Moi, vous savez que l'univers marin, c'est pas trop euh, mon univers. J'aime bien en faire de temps en temps, mais pas trop souvent. Et euh, ça non plus, c'est pas ce type d'image que j'aime colorier. Trop de petits détails, les lignes sont très 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 fines aussi. Euh, ça non plus, c'est pas mon style. J'aime pas les yeux, la façon qu'ils sont faits. Euh, même les lignes ici, je trouve que c'est pas, euh, je sais pas, on dirait c'est pas soigné, je sais pas, je... il y a quelque chose qui me dérange, cette image-là, j'aime pas, ça non plus, j'aime pas, euh, ça c'est pas si pire, je l'ai vu en couleur, ça peut être beau, euh, donc ça, j'aime pas du tout, euh, j'aime pas la façon que c'est dessiné, j'aime pas le visage, je le trouve creepy un peu, <rire> je sais pas, pourtant j'aime tout ce qui est horreur, mais je sais pas, on dirait qu'il me... On dirait qu'il est fait vite. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé en plus ce livre-là, mais moi, ça me rejoint pas vraiment. Il y a beaucoup d'univers marins en plus dedans, donc peut-être ça qui me dérange. J'aime bien lui. Ça, j'aime pas. Les, les genres d'affaires de même, ça tête. Non, j'aime pas. Ça non plus, j'aime pas ça. Celui-là, je l'aime pas. Je sais pas pourquoi. C'est pas un dessin qui est laid, mais moi, il m'attire pas. Ça non plus, je trouve ça un peu trop simple. On dirait qu'elle a fait un croquis, qu'elle l'a mis dans le livre, puis euh, c'est tout. On dirait qu'il n'est pas fini le dessin. Ça, j'aime bien le soulier, euh, sauf que je comprends pas trop le dessin. Là, je sais pas c'est quoi, il y a une porte qui passe au travers de son pied. C'est bizarre. Euh, Celui-là, ben, c'est la couverture et euh, bof, pas plus que ça non plus. J'aime pas celui-là non plus. Donc, vous voyez que je suis un peu déçue. Si je l'aurais eu en main avant de le commander... Je l'aurais probablement pas commandé. Cette image-là non plus, j'aime pas. Ça non plus. J'aime pas les nez. Puis les yeux, je sais pas, j'ai trop bizarre. Peut-être un coup, je vais les avoir mis en couleur, je vais changer d'idée. Mais là, pour l'instant, là, euh, euh, première vue, là, je, je tripe pas et je pense pas euh, acheter euh, le reste de ces livres, malheureusement. Ça aurait été dommage parce que je me, je, quand je l'avais vu en vidéo, je me disais, oh, waouh, il y a des, vraiment des belles images, une nouvelle artiste à découvrir. Mais non, j'aime pas. Je vais probablement mettre lui en couleur parce que je l'ai vu colorier et j'avais aimé euh, les colos. Mais euh, bouf, c'est pas un livre où euh, je vais euh, être tentée d'aller euh, avec toute la collection de livres que j'ai. 
<rire> Donc voilà, alors, euh, ben, comme je vous avais dit, hein, c'est un mini Happy Mail et euh, ben, je suis contente d'un livre qui est celui-là et lui, euh, pas mal moins. <rire> Donc, euh, ben, c'est personnel, hein, ça. Il faut vraiment savoir ce qu'on aime colorier. Et puis, euh, ben, des fois, en vidéo, on a l'impression que oui, on va aimer. Puis, euh, quand on l'a dans les mains, après ça, ben, on, on se dit, bof, peut-être pas. Mais lui, là, vraiment, j'adore et j'espère qu'elle va faire une belle série de livres parce que c'est certain que je vais tous me les, me les procurer. J'adore euh, la patte de cet artiste-là. Vraiment, euh, je les trouve magnifiques, ses portraits. Et j'ai vraiment hâte d'en mettre un à couleur. Je vais essayer de faire ça ce mois-ci parce que j'ai hâte de voir comment je vais placer mes ombres, les couleurs que je vais utiliser. Et, euh, vraiment, euh, j'aime tout, tout, tous ces petits dessins et j'ai un petit coup de cœur pour les, les mini poupées que, que les grandes. Donc, voilà. Alors, euh, ben, c'est tout. Hein. J'avais dit que ce pas une vidéo très, très longue. Euh, J'espère qu'elle vous aura plu, que j'ai pu vous faire découvrir des livres. Je ne pense pas, parce que comme je vous ai dit, ben, c'est des livres qu'on a déjà vus euh, sur les autres chaînes. C'est juste moi qui ai tardé à les commander. <rire> Donc, voilà. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mmh.